こんにちは、あわたようすけです。現代アートってちょっとわかりづらいとか、なんだか全然わからないっていう方もいらっしゃると思います。そして動画をご覧になっている方の中には、芸術作品を作っていらっしゃる芸術家の方もいらっしゃれば、芸術美術を鑑賞するのが好きだっていう方もいらっしゃるかもしれないし、また、芸術とかアートとか、なんだか全然わからないっていう方もいらっしゃるかもしれません。そして今日のトピックの現代アート。最近ふと思ったんですが、アートなんてわからない。その作品の美しさだとか、面白さだっていうのが全然わからない。そういった方でも、現代アートっていうのは、理解して鑑賞するっていうこともしやすいし、ご自身で作るっていうこともできちゃうんじゃないかと思いました。まあ現代アートって言ってもいろいろあるんですけど今日お話しするのは多分理解できないものの代表的な現代アートコンセプチュアルアートというものについてお話ししていきたいと思いますそして私自身もお話をしながらコンセプチュアルアートっていうものを作ることに挑戦していこうと思いますではまず、現代アートっていうのは何かっていうと、まあ1950年ぐらいから21世紀、まあ現代までですね、その間の美術のことだそうです。なので、もしあなたが現在芸術作品を作っているのであれば、あなたも私も現代アーティストということになります。なので、現代アートって言ってもいろんなジャンルのものがあります。そしてさっき言いましたコンセプチュアルアートっていうのは何だろうということでこれからその説明をいたしますよく多くの人がコンセプチュアルアートの作品を見てなんだかわけがわからないそう言ってらっしゃるんですが最初は私もなんだかわけがわからないと思っている人の一人でしたでコンセプチュアルアートっていうのは言葉の通りコンセプチュアルまあコンセプトですねなんか理屈みたいのがあって例えば環境についてとか社会問題についてとか自分のパーソナルな問題だったりとか何でもいいんですけど何かコンセプトですねそれは絵画とか彫刻みたいな目で見えるものじゃなくて言葉だったりとか考えですねそういったものですそういったコンセプトがあった上でオブジェクトがありますまあ絵画だったり彫刻だったりですねその彫刻とか絵画そういったもの自体が美しかったり、難しい技法で書かれていたり、作られていたりとか、そういうんじゃなくて、もしかすると、ただ買ってきたものをちょこんって乗っけるだけだったりとか、キャンバスがただ一色に塗られていたりとか、その他いろいろ何でもいいと思うんですけど、そのオブジェクトだけがなんか作品じゃなくて、コンセプトも付き物ということなので、もちろんそのオブジェクト自身もなんか難しい技法で書いたりとか、作ったりとか、美しいものであったりとか、そうであっても構わないんですが、そうでないものも多いので、そのオブジェクトだけ作品だと思って見た人たちは、何なんだこれはって頭を悩ますというわけです。そしてそのオブジェクトっていうのは、ピカソの絵みたいにアートとかよくわからない人から見たら、こんなの誰でも描けるだろうと思っちゃって、でも実は結構形とか色とか、すごく考えて作られてるものだったり、実は誰でも簡単に描ける作品じゃなかったりとか、そういうことじゃなくて、本当に誰でも作れるような、描けるような作品だったりするんです。そのコンセプチュアルアートっていうのは。そして、それでいいんです。なんでかっていうと、コンセプトっていうものが付き物で、そのオブジェクト、まあ目に見える形の作品ですね。そういうものがあるからなんです。そのオブジェクトっていうのは視覚的に目で見てコンセプトと何らかの関係があったりとかそのコンセプトを説明するものだったりするわけですだから簡単に作れそうなものだったとしても要するにコンセプトがあってそしてオブジェクトはそれを示す目に見えるものそんな感じですかね
、その素晴らしい作品っていうのは、コンセプトとかも含めてですね、やっぱり誰にでも作れるものじゃないのかもしれません。ですが、私は、上手下手はともかく、誰にでも絵は描ける、誰にでも彫刻は作れると思っています。そして、コンセプチュアルアートだって、誰にでも作れると思います。逆に言うと、絵心ない人だって、コンセプトを楽しむことができれば、ただ絵画だけを描こうと思うよりも、楽しく作れるのかもしれない。そう思ったので、私は、このコンセプチュアルアートっていうものを作るってことを皆さんにお勧めしたいなと思ったんです。そして私がこれを勧める理由はオブジェクトが上手下手関係なしに作れるからっていう理由だけではありません。それよりももっと深い理由があります。コンセプチュアルアートを作る時のそのコンセプトですねさっき社会問題だとか環境問題だとかそんなことを言ったんですがまあ時事ネタでもいいし自分がいつも考えていることでもいいと思いますあとは自分が抱えている悩みとかそこまで深いことじゃなくてもっと簡単ななんか近所のものとか美味しい食べ物のこととか自分の好きな動物のこととか趣味のこととか友達のこととか人間関係とか結構そうなると深くなると思うんですけど、自分の好きな食べ物とかで何にしようかな。チョコレートって美味しいよねって、そんな薄っぺらなことでもいいと思います。なぜなら、チョコレートって美味しいよねって言って、それを持ってなんかオブジェクトを作ろうと思います。チョコレートだよって言って、チョコレートをポンとキャンバスに貼って、それで出来上がりでもいいかもしれないし、チョコレートの食べた後の包装した紙とか、そういうのをペタッと貼ってもいいし、なんかします。その時に絵心ある人だったら、包装紙の貼り方とか、チョコレートの貼り方とかを工夫するかもしれないし、絵心ない人でも適当に貼ってもいいし、ただ、ポンってチョコレートがあって、食べかけのチョコレートをポンとなんか置いとくだけでも、それで作品だよって言って、そのコンセプトは何だって言って、チョコレートが美味しいねっていうこと、それでも一応作品にはなります。なんだそんなものはつまらねえなぁと思った人は、ぜひ次のお話を聞いてください。チョコレートが美味しいなって言ってチョコレートをポンって置くだけで作品だってそんな作品を作ってそれで楽しいんだったらそれでいいと思います作った人は幸せだと思いますだけどそれじゃつまらない物足りないって思った場合はまずはコンセプトをもっと深いものにしていったらいいと思いますもしくはそのオブジェクトをもっと工夫するといいと思います例えばチョコレートって美味しいなぜだろうって考えた時に自分の好きなチョコレートのブランドとかその商品は何だろうって考えた時にそのチョコレートが作られた原料とかを調べたりとかもしくはチョコレートの歴史を調べたりとかチョコレートはどれだけたくさんの国の人に愛されているのかどれだけの人数の人がチョコレート好きなのかどのぐらいの割合とかどこの国でチョコレートが一番人気があって不人気なのかとかその年齢層とかあとは性別とかそういったもので分けていくとかあとはチョコレートをいつ食べると美味しいのかとかどんな気持ちの時に食べたいのかとかチョコレートを食べた時にどんな気持ちになるのかまあ人によって興味があることはいろいろだと思うんですけどチョコレートって言っても考えることは無限にあると思いますそしてそれがコンセプトなんですチョコレートっていうのはテーマであってテーマとコンセプトの違いはテーマっていうのはバーンって大きなテーマでコンセプトっていうのはその中の細かなディテールっていうのかななんかその考えだったりとかそういうものをコンセプトって言いますもしかするとオブジェクトとしてチョコレートをポンと置いただけじゃそのコンセプトの説明になってないですよねだとするとなんかもうちょっとそのコンセプト作りに工夫が必要になってきますもしかするとチョコレートじゃないものを
オブジェクトとしてそのコンセプトのなんか補助的になる立体だったりとか絵だったりとかになるのかもしれませんパッケージを貼るとかのコラージュをちょっと工夫するとかそれが美的じゃなくてもただチョコレートポンとくよりも面白くなるかもしれないもしくはチョコレートをポンって雑に置くことによってそのコンセプトをうまく説明できるっていうこともできるかもしれませんはなんかで読んだ話なんですけどバレンタインにすっごい高いチョコレートを5000円ぐらいするチョコレート多分ちょっとしか入ってない何千円もするチョコレートを彼氏にあげたら彼氏がなんかテレビを見ながら味わいもしないで高いチョコレートをあっという間に食べちゃってそしてその何千円も払ってチョコレートをプレゼントした彼女が。このチョコレートはいくらいくらしたんだそんな食べ方はないだろうって言ったらその彼氏がチョコレートが何千円もするわけないじゃないか嘘つくんじゃないって言ってその無神経な態度をきっかけになんか別れちゃったとかそんな記事を読んだことがあるんですけどもし私がその無神経彼氏だったとしたら冗談じゃないなんでチョコレートがそんな高いんだって言って安いチョコレートを乱雑にボーンと置いて高いチョコレートなんてふざけるなって言ってそういうオブジェクトを作ってチョコレートなんか安くていいんだそんなものを食えりゃいいんだってそれがコンセプトになりますねそうしたら雑にポンと置いた何でもないチョコレートがその説明をうまくできるんじゃないかと思いますただそれは例えで何千円もするチョコレートそういうの私食べてみたいなと思いますきっと大事に食べるのかもしれませんね<笑>チョコレートを1個っていうのをポンって置くだけのオブジェクト例えばなんか遭難した時とかチョコレートっていうのはすごい栄養価が高いからチョコレートがあると生き延びられるとかなんかそういう話がありますよねそれでもって粗末なチョコレートがポンって置いてあるだけの作品なんだたかがチョコレートがポンと置いてあるだけじゃないかって思うかもしれませんがそのコンセプトがポンと置いてある粗末なチョコレートが命を救ってくれたすごくありがたいものだったそんな感じでちょっとしたものがものすごくありがたい存在なんだっていうそういうことを示す作品にもなるかもしれませんまあ、作品作りが楽しいとかそれだけでもものすごいメリットなんですがそれだけじゃなくてそういったコンセプトや作品などを作るにあたって今まで思いもしなかったことに気づいたりとか例えばたかが粗末なチョコレートって思ってたのをそういった作品作りについて考えることによってなんかものの大切さっていうものに気づいたりとか。あとは、まあ、些細なことですね。些細なことじゃなくてもいいけど、自分の問題について考えていた時に、作品を作っているうちに、ちょっと問題解決の意図が見えてきたとか、そういったこともあるかもしれません。この作品作りをすることによって、すごく自分自身と向き合う機会ができますよね。今まで深く考えることがなかった何かを考えるきっかけにもなるし、本当の自分が見つかることもあるかもしれません。またそれ以外にもなんかたくさんのことを考えるきっかけになるのでいろんなことに気づいたりとかそういったメリットがあると思いますこのコンセプチュアルアート一人で作るだけでもいろいろなことを考えるきっかけにもなるしすごくいいと思うんですけど作ったものをみんなで見せ合うそういったことをするとなんかゲーム感覚で面白いしコミュニケーションツールにもなると思いますまあ2人以上の人ですね友達でもいいし家族でもいいしパートナーでもいいしそういう機会があったら初対面の人たちでもいいと思いますまあ同じテーマで作ってもいいしそれぞれ全然違うことでもいいと思いますまあ同じテーマで考えたとしてもコンセプトっていうので枝分かれしてそれぞれの違う考えになるかもしれないしまあテーマとか決めなくてもそれぞれ違うことについてオブジェクトがあってそしてそのコンセプトがあって
そのコンセプトのお話をしてそしてこのオブジェクトはこういう理由でこういうオブジェクトを作ったっていうことでそのコンセプトの説明にもつながってただ話すだけじゃなくてそのオブジェクトがあることによって説明に説得力が生まれたりとかそういったこともできると思いますそしてさっきも言ったように上手下手関係ないですからどんな人でも楽しめると思いますそしてやっぱりコンセプト自体も上手下手ってあるかもしれないんだけどそういうの気にしないで一人一人が自分の思ったことを作品にする言葉にするそれが大事なんだと思いますそしてグループでやることによって自分の友達とか家族とかがこんなことを考えていたのかとかその人についての理解が深まりますよねいつも接していてお話ししたりしてるんだけどそれでは見えなかったその人の一面を見ることができるかもしれませんそしてそれはとても素晴らしいことだと思いますそして作品をシェアし合う時に相手がコンセプトについて話しますその時に否定しないでそうなんだそういう考えもあるんだって聞くことになります作品ですからね正しいも間違えてるも関係なしにそういった話を聞くわけですまた自分も聞いてもらうわけですそうすることによって相手のことを知ることもできるし自分もすごく作品をシェアすることが嬉しいと思うんですよねそして皆さんは聞き上手かもしれませんが人の話を聞くのが苦手でもうちゃちゃ入れちゃうような人も話を聞くいい練習にもなると思います<笑>コンセプチュアルアートだけじゃなくて人の作品を見るときはその作品の面白いところを見ようとする荒らし探しするんじゃなくてこの作品何がいいんだろうどこがいいんだろうっていうふうに見ていくとより多くの作品を楽しむことができるようになるしアートがわからないとかこんなの誰でも描けそうだって思うような作品もこういう面白いところがあるんだっていうことに気づいてよりアートを楽しめるようになるんじゃないかと思いますそんなわけでコンセプチュアルアートについて考えたりとかあとは自分で作ったりとかそうすることによってコンセプチュアルアートじゃない作品を作る時ももし自分の作品にコンセプトみたいのを取り入れることによってもしかすると自分の作品、そして自分自身アーティストとして成長できるかもしれないし、プラスになることはたくさんあると思います。そしてさっきも言ったようにアートを鑑賞するときも今までコンセプチュアルアートっていうのを楽しめなかったのが楽しめるようになったりとか、あとはコンセプチュアルアートじゃない作品も違う目線で見れるようになるかもしれません。ただ本当に意味はなくてただ美しいとか面白いとか理屈がない作品っていうのもたくさんありますそしてそのコンセプトがなくてもその作品自体素晴らしい作品っていうのもたくさんありますだからコンセプチュアルアートじゃない作品に対してこの作品の意味は何だコンセプトは何だそんな感じで何て言うんですか頭でっかちに鑑賞したりとかするとまたそういったコンセプチュアルアートじゃない作品を見ることが楽しくなくなっちゃうかもしれないのでまあコンセプチュアルアートっていうのがあってそうじゃないアートがあっていろんなアートがあるっていうことを理解して作品を鑑賞することによっていろんな作品が楽しめると思いますまたコンセプチュアルアートはコンセプチュアルアートそうじゃないアートを作ってる私もそうですけどそういったアーティストの人たちは無理にコンセプトっていうものを持たなければならないって思う必要もなくて自由に好きなように作品を作ったらいいんじゃないかと思います。これができた作品でタイトルは何にしようかな。世界のスマイルです。もう誰にでも描けるようなスマイルですねこれはそしてこのスマイル自体はもともとこういうスマイルってあるじゃないですか私の独自のスタイルでも何でもありませんこのコンセプトなんですがこの世界のスマイルっていう<笑>ちょっと恥ずかしいタイトルですがまあスマイルっていうよりもどこの国の人もどんな性別の人もあとは年齢とかそういったこと関係なしに人っていうのは
同じなんだっていうことと、そしてまたみんな違う。だけどそれは人が一人一人違うのは人種が違うから違うとか、性別が違うから違うとか、年齢が違うから違うじゃなくて、同じ国の人でもいろんな人がいるし、どこの国の人だからこの人はこういう人なんだとかこの国の人だから私はこの人好きとかこの国の人だから私はこの人嫌いとかそういうことじゃなくて同じ国にもいろんな人がいるように別の国の人でも気の合う人もいれば気の合わない人もいる一人一人違うのはそれは個性なんですそしてここに私は人を描こうと思ったんですがこんな肌の色の人はいないと思いますこれは人であってどの人種とか何人とか男とか女とか何歳とかそういうの関係なしに人っていうのは平等である意味みんな同じなんだけどみんなそれぞれ違ってそこに国境だとかそういうものはなくてだから世界のスマイルなんですがここにスマイルを書いた理由はもう一つのコンセプトそれはこの動画のコンセプトで上手に書く必要はない絵は誰にでも描けるそういうことが言いたかったんですそしてそのコンセプチュアルアートこれは何を語るかっていうのが問題であってそれが上手だとか下手だとかそれに深い意味があるとかちょっと浅い理由しかないとかそういうことじゃなくてアートっていうのは誰でも作ることができてそして誰でも楽しむことができる作品の評価の基準っていうのはたくさんあります上手だとか下手だとかっていうのもそうだし美しいとかクレイジー奇抜だとか斬新だとか面白いとかいろいろあるかもしれませんがそういう人からの基準とかどうでもよくてただ楽しいそしてこれはライフワークですから物事について考えたりとかそのことによって何か解決したりとかあとはもうそんなこと関係なしにただ楽しかったりとか癒されたりとかそういったアートの楽しみ方もありますだからコンセプチュアルアートじゃなくてもいいんですけどまあとりあえず今日はですねアートの中にはコンセプチュアルアートっていうのがあってこのオブジェクトに理由があるっていうことについてお話ししましたもしかするとコンセプチュアルアートっていうのはそんなんじゃない私が間違えてるそう思う方もいらっしゃるかもしれないし私は間違えてるかもしれませんだとしたらこれはコンセプチュアルアートじゃなくて私が作ったゲームだと思ってください<笑>楽しくアートを作る方法であることには違いありませんそしてさっき言ったようにそういうことを考えることによって自分と向き合うことになったり相手のことをより深く理解できるようになったりとかそういったことができることも間違いないと思いますこんな感じで作品が作れますっていうのもただの例えでちょっと変えてみたり全く違うものを作ってみたり全く違うやり方を考えてみたりそういったことをするのもとても素晴らしいことだと思います作品の作り方絵の描き方そんなものに決まりなんてありません。だから絵を描くんでも立体作品を作るんでも何でもいいけどアート作品なんて好きなように作ったらいいんだと思います。そしてそれがクリエイティブっていうことなんだと私は思っています。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。